Hey guys, welcome to my channel Theory Guru Professor Aspit Kaur here. So today we are going to discuss the topic Sale of Goods Act 1930 we are doing and this is part 4 and in this part we are going to discuss about effects of destruction of subject matter, right? So previous video we have done what is subject matter kya hota hai. Goods form the subject matter of the contract of sale. तो वो टॉपिक अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते दैट इज सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है सो इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये डील करता है दो सेक्शंस इसके साथ डील करते हैं दैट इज सेक्शन 7 एंड 8 इनके अंदर रूल्स दिए गए हैं रूल्स एप्लीकेबल टू केसेस where the subject matter of contract of sale is destroyed either before and after the contract. So, two things we will discuss in this that if goods before entering into contract destroy destroyed, then what will the rules be applicable? And if it is after the contract, then it will be different rules. Okay? So, effect of destruction of subject matter. First, we are going to discuss goods perishing before making of contract. Contract में एंटर होने से पहले अगर गुड्स पैरिश हो जाते हैं ठीक है एंड अनदर इज गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल दोनों में डिफरेंस पहले क्लियर कर लो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले पहले अगर गुड्स पैरिश हो जाते हैं खराब हो जाते हैं ठीक है लेकिन दूसरे में हम बात करेंगे गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल सेल से पहले बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल सो फर्स्ट केस इज गुड्स पैरिशिंग before making of contract तो पहली बात तो जहां पे goods specific goods होएंगे तो जिसको specific goods का मतलब नहीं पता वो please previous video पहले देखें आपको वहां से बिल्कुल clear हो जाएगा कि specific goods क्या होती हैं so where there is a contract for the sale of specific goods then if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made जिस time पे contract हो रहा है Without the knowledge of the seller, वो goods क्या हो जाएं, या तो damage हो जाएं, या perished हो जाएं, या cease to exist, कि अब वो exist ही नहीं कर रही, ठीक है, seller की knowledge के बिना, seller और buyer एक contract के अंदर enter होने जा रहे हैं, एक specific good को लेके, लेकिन seller को नहीं पता कि वो good या तो damage हो चुकी है, या perished हो चुकी है, या cease to exist, कि अब वो exist ही नहीं करती है, तो उस time पे वो agreement क्या हो void and there is no sale. Let us take an example. A agrees to sell to B a specific cargo. ठीक है, A ने B को specific cargo sell करने के लिए वो agree कर गया, जो cargo England से Bombay आ रहा था. Supposed to be on its way from England to Bombay. लेकिन हुआ क्या, कि रास्ते में ही ship carrying the cargo has been cast away and the goods lost. Goods destroy हो गई. तो neither party was aware of the fact जिस time पे वो contract में enter हो रही है ना तो A को पता थी ये बात ना ही B को पता थी कि जिस cargo को लेके वो contract में enter हो रहे हैं वो cargo आगे चल के lost हो जाएगा in between the way वो खतम हो जाएगा दोनों को नहीं पता था तो ये agreement क्या है void है clear तो यहाँ पे ना तो buyer उसको लेगा और ना ही seller उसको compel कर सकता है buyer को उस चीज को � to make a contract void under this section, the following conditions must be fulfilled. वैसे तो जो हम already discuss कर चुके हैं, इसी में से ये conditions के point आएंगे दुबारा से. But in specific sense, you will have to write this like कि इस section के अंदर अगर हमें contract को void करना है, तो following conditions must be fulfilled. तो पहली condition क्या है कि good जो है वो क्या होना चाहिए? Specific goods होना चाहिए. दूसरी ये चीज अनअसर्टेन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती दिस सेक्शन डजंट अप्लाई टू अनअसर्टेन गुड्स तो अगर अनअसर्टेन गुड्स भी आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो प्लीज आप गो थ्रू कीजिए उसके बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है द गुड्स मस्ट हैव बीन पैरिशड और डैमेज्ड बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स जो है वो पैरिश हुए हैं या खराब हुए हैं कब खराब हुए हैं बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर सेलर को उसके बारे में नहीं पता था ठीक है अब जो वर्ड पैरिश यूज हो रहा है यहां पे बार बार तो कहते हैं वो वर्ड पैरिश 
गुड्स आर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट स्पेसिफिकली पैरिस्ड वर्ड्स को वर्ड को डिफाइन नहीं करा गया है एक्ट के अंदर बट द थिंग इज इट मीन्स नॉट ओनली गुड्स फिजिकली डिस्ट्रॉयड पैरिस्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गुड्स फिजिकली खत्म हो गए इसका एक और मतलब होता है कि कमर्शियल सेंस में वो चीज़ अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही कमर्शियल सेंस में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या फिर उसने अपना मर्केंटेबल कैरेक्टर खो दिया मर्केंटेबल कैरेक्टर क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं तो जिस कारण हम उसको परचेज कर रहे हैं वो कैरेक्टर ही खत्म हो गया लाइक like, अगर कैमरा की बात करूं तो कैमरा हम फोटोग्राफ्स खींचने के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए परचेज करते हैं तो अगर वो कैमरा फोटोग्राफ क्लिक ही नहीं कर रहा तो ये उसका मर्केटेबल कैरेक्टर है कि जिस चीज़ के कारण वो सेल होता है वही चीज़ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो भी उसको हम पैरिस्ड ही बोलेंगे ठीक है सो इन स्पेसिफिक सेंस दिस थिंग इज नोन एज लॉस्टिंग द मर्केटेबल मर्केटेबल कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर की बात करें तो शुगर अगर शरबत में कन्वर्ट हो चुकी है हमें शुगर की जरूरत है वो ऑलरेडी शरबत में कन्वर्ट हो चुकी है तो वी आर नॉट गोइंग टू परचेज इट राइट और अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट आपको पता ही अगर उसमें मॉइस्चर चला जाए है ना तो सीमेंट में अगर मॉइस्चर चला जाएगा तो भी वो उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो उसका मतलब उसने अपना मर्केटेबल कैरेक्टर दैट मीन्स जिस चीज की वजह से वो सेल होता था वो उसने खो दिया तो भी ये सेल वॉइड ही होएगी क्लियर अच्छा एक पॉइंट इसमें आता है कि जहां पे सेलर को पता था सेलर नोइंग द गुड्स टू हैव पैरिश्ड सेलर को पता था कि गुड्स पैरिश होने वाली हैं ही विल बी लाइबल इन डैमेजेस लेकिन बायर को नहीं पता था सेलर को पता था कि गुड्स पैरिश्ड होने वाली हैं या हो चुकी हैं और बायर को नहीं पता था तो सेलर इज लाइबल फॉर द डैमेजेस टू बियर क्लियर एवरी ओके अब इसी में एक और चीज आती है कि कहते हैं मान लो कि गुड्स का पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ है पूरा का पूरे के पूरे गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए देन वट तो फिर क्या बायर सारे गुड्स छोड़ देगा या पार्ट ऑफ गुड्स ले लेगा तो कैसे उसका जो है डिसीजन लिया जाएगा सो द थिंग इज इफ पार्ट ऑफ द गुड्स आर लॉस्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर परफॉर्मेंस वुड बी एक्सक्यूज विद रिगार्ड टू द होल कि पूरी की पूरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जिस चीज के रिगार्डिंग हो रहा था तो क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया जाएगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्यूज कर दिया जाएगा एंड द आंसर इज कि वो चीज डिविजिबल है कि इनडिविजिबल है ठीक है आंसर इसके अंदर छुपा है इसका कि देखो अगर तो वो चीज इनडिविजिबल है ठीक है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते पार्ट मतलब जो पार्ट खराब हुआ है दैट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द होल प्रोडक्ट तो फिर होली डिस्चार्ज है सेलर उस चीज से बायर उसको परचेज नहीं करेगा क्योंकि अगर उसका पार्ट खराब हो गया और हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते इट इज नॉट डिविजिबल फ्रॉम द होल ऑफ द प्रोडक्ट सो वाई वुड वी वाई वुड वी परचेज दैट है ना एंड द अनदर थिंग इज कि अगर वो डिविजिबल है ठीक है अगर हम जो पार्ट खराब हुआ है उसको डिवाइड कर सकते हैं इट इज इज इट डिविजिबल अगर वो डिविजिबल है तो वो प्योरली बायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता ठीक है पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है अगर वो डिविजिबल है तो जितना पार्ट खराब हुआ है हो सकता है कि सेलर सिर्फ उस, उसको एक्सचेंज करके दे दे और बाकी का पार्ट वैसा का वैसा उसको प्रोवाइड कर दे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ सेल ऑफ कैमरा विद लेंस जैसे प्रोफेशनल कैमराज होते हैं डी तो उसकी हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली मोबाइल की अगर बात करूं तो मोबाइल का कैमरा जो है वो सेपरेट नहीं होता है ना लेंस और कैमरा वो सेपरेट नहीं होता हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट डी एस एल आर कैमराज तो उसका ना समटाइम्स लेंस की अलग पैकिंग होती है और कैमरा की अलग पैकिंग होती है तो डील uh, हुई दो पर्सन के बीच में अननोन टू द सेलर बिफोर सेल जो लेंस है वो चोरी हो गया लेंस हैड बीन स्टोलन द सेल इज नॉट वॉइड ये सेल वॉइड नहीं है बट द बायर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेक द रिमाइंडर क्लियर बायर चाहे तो कैमरा की बॉडी परचेज कर सकता है लेंस के बिना लेकिन अगर बायर चाहे तो वो पूरी की पूरी डील वहीं पे खत्म कर सकता है कि मैंने इसको परचेज नहीं करना बट दिस कॉन्ट्रैक्ट और दिस सेल इज नॉट वॉइड क्लियर एवरीवन नाउ सेकंड वी हैव गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल पर आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका है लेकिन सेल से पहले पहले गुड्स खराब हो गई पैरिश हो गई तो सेक्शन एट इसके साथ डील करता है Where the goods are in existence 
एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे तो गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं ठीक है बट पैरिश विदाउट द फॉल फॉल्ट ऑफ इधर पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम पे एग्रीमेंट टू सेल हुई उस टाइम पे वो चीज एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लेटर ऑन दोनों की दोनों पार्टीज की कोई गलती नहीं है लेकिन वो जो चीज है वो पैरिश हो गई डैमेज हो गई खराब हो गई ठीक है एंड बिफोर द रिस्क हैज पास टू द बायर अभी वो रिस्क बायर को पास ऑन नहीं हुआ मतलब वो उस चीज का पोजेशन बायर के हाथ में नहीं गया ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन तो सेक्शन एट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की ये परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है लेकिन अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है सबसे पहली कंडीशन क्या है द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट एन एक्चुअल सेल अभी सेल नहीं हुई सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ था दो पार्टीज के बीच में ठीक है द लॉस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड दैट इज इट शुड रिलेट टू स्पेसिफिक गुड्स एक तो लॉस भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि इतना लॉस हुआ है और वो रिलेट किससे करता हो स्पेसिफिक गुड्स के साथ ठीक है द गुड्स मस्ट हैव पैरिस्ड और डैमेज बिफोर द प्रॉपर्टी और द रिस्क पासिस टू द बायर बायर के हाथ में वो प्रोडक्ट आने से पहले पहले वो चीज पैरिश हो गई या डैमेज हो गई ठीक है वो बायर के हाथ में आने से पहले पहले रिस्क पासिस टू द बायर बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर से पहले वो डैमेज हो गई और जो पैरिशिंग या डैमेज हुआ है ठीक है मस्ट बी विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और द बायर एक तो सेलर और बायर दोनों में से किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है तब उस ग्राउंड के ऊपर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं क्लियर अब इसका इफेक्ट क्या होगा द इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन में भी स्टेटेड एज फॉलोज अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा तो देखो अगर फॉल्ट ऑफ इधर पार्टी कॉजेज द डिस्ट्रक्शन दोनों में से किसी की गलती के कारण अगर डिस्ट्रक्शन हुई है तो वो पार्टी उस चीज के लिए लाइबल होगी ठीक है पार्टी इन डिफॉल्ट इज लाइबल फॉर नॉन डिलीवरी और टू पे फॉर द गुड्स एज द केस में भी ठीक है या तो उसको नॉन डिलीवरी के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा या फिर उसको पे करना पड़ेगा जितना भी नुकसान हुआ है एज द केस में भी तो अगर दोनों में से बायर या सेलर में से किसी भी पार्टी के कारण कोई नुकसान हुआ है तो वो पार्टी उस चीज के लिए लायबल है बट इफ देयर बी नो सच फॉल्ट अगर दोनों ही पार्टीज की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ मीन्स कि दोनों पार्टीज उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर लॉस कौन बियर करेगा फिर क्या देखेंगे कि अगर तो देखो रिस्क हैज नॉट पास टू द बायर अगर बायर को रिस्क पास ऑन नहीं हुआ है तो फिर तो वो लॉस जो है वो सेलर उठाएगा ठीक है सेलर को हम ये नहीं कह सकते वो लाइब इस चीज के लिए लाइबल नहीं है कि उसने नॉन डिलीवरी करी लेकिन वो लॉसेस के लिए लाइबल है अगर अभी भी रिस्क सेलर के पास था लेकिन अगर रिस्क पास ऑन हो गया टू द बायर तो बायर लॉस फेस करेगा ही मस्ट पे फॉर द गुड्स तो उसको गुड्स की पेमेंट करनी पड़ेगी क्लियर फॉर एग्जाम्पल बी एग्रीज टू बाय हॉर्स फ्रॉम ए बी ने ए से एक घोड़ा खरीदने के बारे में बात करी अपॉन अ कंडीशन दैट द हॉर्स वुड बी टेकन अवे बाय बी एंड ट्राइड बाय हिम फॉर एट डेज बी कहता कि मैं तेरा हॉर्स लेके जाऊंगा और मैं आठ दिनों तक उसकी ट्राई लूंगा एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ एट्थ डे इफ बी डिडेंट थिंक इट सुटेबल फॉर हिज पर्पसेज अगर बी को लगेगा कि वो घोड़ा मेरे पर्पस के लिए सुइटेबल नहीं है तो वो आठवें दिन उसको लौटा आ जाएगा किसको ए को पर हुआ क्या द हॉर्स डाइड ऑन द थर्ड डे जैसे ही बी लेके गया थर्ड डे को ही हॉर्स की डेथ हो जाती है जैसे ही उसने उसको अपने स्टेबल में प्लेस किया ठीक है स्टेबल क्या होता है अस्तबल जहां पे घोड़ों को रखा जाता है वहां पे जब उसने बी ने प्लेस करा बट विदाउट द फॉल्ट ऑफ द इधर पार्टी वो घोड़ा तीसरे दिन ही मर गया तो आप लोग बताइए क्या ए कंपनसेशन डिमांड कर सकता है फ्रॉम बी नो बिकॉज बी का कोई फॉल्ट नहीं था ऐसा नहीं है कि बी ने कोई इस तरह का खाना दे दिया था जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा तो बी की अगर कोई गलती नहीं थी तो ए कैन नॉट मेंटेन एंड एक्शन फॉर प्राइज ऑन बी क्लियर एवरी वन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्यूरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्यूरी नोट्स ऑफ कॉमर्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे